。阿七，春姐，你没事吧？爷爷，你没事吧？阿七，父亲，快起来，快起来！好痛，还走得了路吗？不行，你不能再走了，我背你。叶小狼，啊，你腿伤刚痊愈，还是让我来吧。反正我在边塞也常备阿西，是我常备你按照签上的房号入住，今日到了房间后好生休整，明日便要正式开始劳作了。好，好了，快抽签吧。好。哎呦，我的肩膀。为师注意些。为师再定下一条规矩：入夜之后，谁都不能串起。违者严惩。这样吧，李小龙，我就答应给你换一个屋子。哎，算了，我还是就跟宋洛天住吧。你不是不想跟宋洛天住一屋吗？相比私夜，还是宋老天比较好。我们去找桑琪，走。这个，卓兄。哇，四爷还真是刀子嘴豆腐心，嘴上说着磨练我们。条件如何艰苦，但这里却给我们安排了这么好的房间。Thank、you
。所以我想同你聊聊，聊吧。四爷可谓是步步紧逼，费尽心思做了这么多，就不怕是一厢情愿？不怕，我所做的一切都可以不求回报。那四叶真是执迷不悟呢。你不也是？那你是觉得阿七会选你？不知道，全力以赴便是。还用四叶的身份？你的意思是，你想公平竞争？可以。行，不早了，睡吧。房间的果盘都已经吃完了，还不认账？找茬就直说，什么果盘？爷压根没看见。他就果盘，五个人给你倒吃了。对，对我这你果盘呢？本来就是果盘，肯定吃了。我的果盘呢？今日起就要正式开始劳作了，在这里你们不是学子，是茶奴。一日三餐，所有的规矩都要按照茶园里的来。今天要做的，就是去除杂草、松土、采茶。午后会安排大家炒茶。如果有什么不懂的，茶农都在这儿，他们会给你们指点。你们的工具都在这儿，来拿吧。多谢。来，给你。嗯嗯。哎。我拿那个。这也要去吗？为人师表，更应当身体力行。